叫开豪壳，轻轻啜吸，条脷触及到柔软多汁嘅豪肉，雪咁一下，丰富肥美嘅豪肉进入口腔，绵密咁，好似一个法式新闻。美国厨师安东尼伯尔顿嘅呢段话，俾豪粉们深深认同。吃到蚝就像亲吻大海那种感觉，把整个海洋吞下去，哇，太棒了！蚝夜陈汉中用十五年时间对蚝进行咗最精细嘅研究，将呢种原本食法单一嘅食材发挥到咗极致。东方人同西方人都中意蚝。不过喺点样食蚝呢个问题上面，却系有住极大嘅差异。中国人睇重味道，讲究佐料嘅调和。蚝爷研究出嘅蚝门九色里面，最受欢迎嘅秘浸金蚝王，精选六岁大蚝王，等特制嘅卤水一啲一啲浸入蚝，再配埋特调嘅酱汁，金蚝嘅鲜香。金甜层层进出，回味无穷。一道金银酸石钵蚝王，蒜香四溢，入口难忘。油焗生蚝，放入青椒、洋葱，用热油将蚝烫熟，保留咗蚝嘅肥味。西方人食蚝简单明了，中意生食。有人唔中意呢一阵生腥味，而中意嘅就啱啱系俾佢嗰种大海嘅味道深深吸引。我从小就在海边长大，一闻到海的味道，感受到大海的自由宽广。其实海风海水，在某些人闻到吸到是香味，但是我闻到了、吸到了是香味。汕尾红海湾系蚝爷嘅家乡，蚝对海水质量颇有追求，水质优良，水温盐度适中，仲要有丰富嘅海洋藻类同微生物，佢先卖账。幽苗期嘅蚝，俾蚝民安顿喺咸淡水交界处，等生长稳定咗，先至被放到蚝排里面调养。每年农历九月到来年三月，正系蚝最肥美嘅时候。啊，这个挑秧啦，佢就先先吸啦吓。哇，这个非常肥美，哇！蚝是靠海水来维持生命的，一打开以后会吐很多水。其实我在我们家乡呢，我们都是叫水菜。我们这里这个海域是非常的干净。我呢小的时候都是会来生吃，现在照样可以打开就可以吃的生蚝煲流上嚟之后，有啲经过简单处理，新鲜滑入口里面；有啲就俾用嚟生晒，靠嘅系干爽嘅北风同柔和嘅阳光。蚝爷嘅生晒蚝分两种，一种风干金蚝，风吹十几个钟头，变成淡黄色，佢失去咗一部分水分，但系最好咁保留咗海水嘅芬芳。给这泡泡也更甜哈。我们会挑这个规格会更大一点，就我们是拿来做蜜饯蚝，吃起来外面比较软滑，就是有蚝的香味，里面比较甜和脆。另一种系足足晒咗十几日嘅竹竿金蚝，乳白色嘅生蚝慢慢渐变为赤金色、紫红色，最后转成紫金色。金蚝周身包裹住一层薄薄嘅油分，一
，肉质细密坚韧，金香而有弹性，系阳光赐予嘅黄金。实际上，这个叫金毫，就生晒的，生晒要晒到完全干，重量才剩下两成。陶瓷是用水煮过，再去晒干，它是熟的了，它的蚝油已经流失掉了，就是因为煮了那个蚝那个水来慢慢收干，精致以后添加一些其他东西，才变为蚝油。这个金黄、金黄色的，它就把这个所有的蚝油的香味就浓缩在一起。鲜蚝、风干蚝、竹干蚝，喺蚝爷嘅手里面都得到咗各自原味嘅呈现，煎、焖、炒、蒸、煮、浸，蚝爷将各种形态下嘅蚝运用到出神入化，完全颠覆咗大家对食蚝呢件事嘅认识。而侯爷对美味嘅呢种极致追求，源于童年时代食物嘅匮乏。放点五花肉下去，再一点点一点油，这炒一炒啊，不能那什么。很香啊！放放姜下去。啊，有。我没想起你小时候那种味道。小时候太穷了，我呢是八兄弟姐妹啊，吃都没得吃饱。妈妈咧，腌一点咱好仔啊，来送西饭，最好的记忆了。对对对，好啊，太好吃了。是不是说是是妈妈的味道？对呀、啊，就是我妈妈太棒了，做做这个，那时候就培养我，现在就这么喜欢吃好的，那这个这个这个口味。并唔富裕嘅家境，再加上潮汕人本来就有住种地如绣花嘅精细，造就咗豪爷性格中嘅细致严苛，仲有近乎硬颈嘅执着。呢份执着令佢对豪爱得深沉而痴迷。我们走了十五年，其实我们现在已经超过一百种吃法，逐步从简单的吃法做到。极致做到精品，但是我探出发现，里面有太多太多奥妙的东西。我会把这个过程还会一直研究下去，还会不断提升美姐喺香港亚洲电视做咗十几年美食节目，食匀咗世间美味。呢只猫点样啊？咁<笑>我其实咧就喺嗰度出世嘅，咁啊成长喺西关，咁然之后就去咗香港诶发展啦。而家呢几年咧就翻嚟广州，咁啊开间铺头仔，一间小店，就点心专门店。地道老广，精致嘅一日。几乎都系从点心开始嘅，一盅香茶，两件点心，悠哉悠哉叹个早茶，正系老广食不厌精嘅最佳写照。讲个点心，广东点心嚟讲系一个小食嚟嘅，食不食肚咁，所以佢点心要求系一口果，一盅两件，即系可能一六点心虾架，虾架要两只虾，少少肥猪肉有啲笋，就为之合格。咁但系而家啲人做到好大只，咩虾饺王咁，其实就唔合格嘅。我系做翻好细只，好精致。美姐想做翻自己细个食过嘅广州味道出嚟，特登从香港请咗佢认可嘅老师傅石锦雄。石师傅做咗三十几年点心，以前系丽苑嘅点心总厨，有非常扎实嘅传统手艺。叉烧包被称为粤式点心界四大天王之母，最常见亦系最考师傅功力嘅。我哋个叉烧就系自己买新鲜嘅猪肉翻嚟，咁然之后就自己烧制、自己腌制，腌四啊五分钟，然之后就喺个烘炉度烘四啊分钟，冇任何色素，冇任何嘢，自己自己烧制做叉烧
好多燒做出嚟，可能個叉燒包係光巴巴，但係我嘅要求就係個叉燒包做出嚟，你一搣開食嗰陣時間，就係、是、有汁流出嚟嘅，嗰、那個就係個重點啦。黑人哇，食到咁嘅叉燒包，你會覺得點呢？食落去仲係流汁嘅叉燒包，嗰、那個就係靈魂啦。今日蒸嗰啲叉燒包得唔得？ O K 嗱，個樣都好靚啊！個樣係咪？爆口啦，識笑啦，有少少見到爆口。咁我哋做嗰個效果咧，就一定要咁嘅效果，同埋摸落去好軟熟嘅。係啊，咁令到客人咧搣出嚟食嗰口咁啊，非常之靚嘅。好嘅叉燒包包型要松，大肚爆口，微微露餡，面皮香軟唔黐牙，餡料嘅肥瘦要搭配適宜。石师傅用咗三个月，先至做出自己满意嘅有灵魂嘅叉烧包。点心之王虾饺，细细接成线状，手工过硬嘅师傅，一只虾饺上链嘅接，要唔少于十二度。饺子皮讲究皮色白而且薄，呈半透明状，略略透出一啲虾色。而蝦嘅品種、新鮮程度，就直接決定咗蝦餃嘅口感。所以我喺選材方面，我揀係最好嘅。我唔怕貴，我要靚、要真、要原味。咁所以啲點心出嚟個味道就會與眾不同。為咗尋找最好、最新鮮嘅蝦仁，未借運民廣州嘅市場都唔滿意。呢、这个时候，佢谂起咗多年前翻老家台山做节目嘅时候，有位林先生系当地土生土长嘅渔民。早晨，早晨，早晨。今日水涨定水退啊？水涨啊？咁啊，点样点样出海啊？呢、这個咩嚟㗎？個波波機，會唔會跌㗎？可以練練踎低嘛？踎低，成得㗎。踎低，踎低成好先。踎低。喂，邊個邊個發明啊？呢個咁叻嘅呢個？啊！啊将网抛落海度，关咗摩打，渔民开始咗今日嘅内心守候。平时喺万无边际嘅大海上随波逐流，系件颇为枯燥嘅事情。好彩今日有老朋友可以倾下偈，聚下旧。我哋好耐冇见咯喎。系啦系啦系啦，都有六六年几下啦。六年几啊？嗰時你嗰間屋起起好未㗎？未。仲有啲咩古舊嘅人喺度啊？你非法嗰個伯伯仲喺唔喺度啊？喺度，依家結八十幾咯。八幾歲啊？仲佔唔到法啊？啊！依家佔唔到咯，見緊冇。哦，咁啊，冇冇錢㗎咯喎。有，知㗎嘛。兩個鐘頭之後，漁民開始起網。林大哥嘅船今日上水量好少，只係得一啲魚仔蝦毛。习惯咗同时间赛跑嘅渔民落咗船，喺沙滩上就开始进行买卖。卖剩嘅鱼虾，当地渔民中意晒成鱼干虾干，而如果要剥成虾仁，就要将新鲜嘅虾先冰一阵，先至可以落手。咁啊，林生点解？台山嘅海蝦係最靚啊！應該係啲嗰啲水嘅鹹度啊嘛，啊嘅啱啊嘛。咁呢邊個鹹度係？我哋嗰度嘅鹹度，啲台山嘅鹹度呢都係十六啊、十七、十八咁咯。剝蝦人有咩技巧啊？首先咧，剝個頭先。剝係，剝咗頭。跟住後邊一支咧就得噶啦。係啦，一支支得噶啦，支支啫嘛。因為出面咧做啲蝦餃都係用啲冰鮮蝦同埋用啲養嘅蝦類嚇，一蚊條蝦腸你睇下
。哇，靚喺邊度咧？黑腸係透明啊！最開心咧，揾到自己想一路以嚟想揾嘅嘢，終於揾到啦！跋山涉水，縱旅尋他，只為揾到嗰一味最完美嘅食材，同懂佢嘅人分享。黃麗梅覺得呢、這個就係自己人生中最大嘅快樂。嗰啲咩名牌啊、手袋、衫褲乜都唔重要，美食係對我好重要。我心開間鋪唔係話揾住揾錢，佢能夠一下同你分享到啲食物，講你好食，知道你用心，呢個係我做嘅最大手。一隻小小嘅蝦餃，濃縮嘅卻係食材同手藝高度極致嘅精華。粵式點心用少傳釋咗廣東人對食得精嘅執着追求。小而精不易，大要做到精，其实更难。